ഗതി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആകാൻ കൊതിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഏകമകൻ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരു എതിർപ്പ് കൂടാതെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മകൻ ഒരു ഗുഡ് സൺ എന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെതായ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറുമ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആദിക്കുണ്ട് ഇതാണ് ആദിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആദ്യ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നതും തൊടുത്തുന്നതാണ് കഥ വേറെ തലത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ആ തിയേറ്ററിൽ പോയി നിങ്ങൾ കാണുക അതിനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കഥ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രശ്നം അവിടെ എങ്ങനെയാ അവനത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ കഥ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് കഥ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അതൊരു വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു പാർക്കോർ അന്നില്ലായിരുന്നു അന്നൊരു മാരത്തോൺ റണ്ണർ എന്നുള്ള ഒരു അതായത് നല്ല സ്റ്റാമിനയുള്ള ഒരു ക്രോസ് കൺട്രി റേസർ ഒരു നാട്ടും പുറത്തുകാരൻ പയ്യൻ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് അന്നേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തോട്ട് സിനിമ വന്നപ്പം അന്നേരം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു പക്ഷേ ഇത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായാലും മലയാളത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കാരണം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നൊരു വളരെ നല്ല ഷേപ്പുള്ള നല്ല ഒരു അത്ലറ്റിക് ബോഡി ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വേണമായിരുന്നു ഒരു പയ്യനെ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പുതിയ ഫേസ് ഒരു ന്യൂ ഫേസിനെ വെച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നല്ല പോലെ തമിഴിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒക്കെ ആലോചിക്കാം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സാധ്യത വരികയാണെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പു ഇഫ് സിനിമയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നോട് എന്തെങ്കിലും കഥയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പുതിയ ജന ജനറേഷൻ്റെ ഒരു 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 കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഒരു ഗെയിമോ എക്സസൈസോ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാർക്കോർ അതും ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റണ്ണിങ് അപ്പോൾ ഫ്രീ റണ്ണിങ് എന്നാണ് ഇതിനും പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ പാർക്കോറിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞവനോട് കഥ പറഞ്ഞു ആ തോട്ട് അവൻ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഫ്രെയിമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ബേസിക് തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞ് അല്ല ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഇരിക്കാം അപ്പോഴേ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പിന്നെ അതൊരു വൺ ലൈൻ ആക്കി ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ല അതൊരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ബി ഫ്രാങ്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വലിയ ജോലി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു അത് എന്താ പറയുക നമ്മളത് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സത്യസന്ധതയോടുകൂടി അത് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സാധാരണ സിനിമയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ചലഞ്ച് സാധാരണ സിനിമയുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ച് ഓഡിയൻസിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടം വരാതിരിക്കുക നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഇതുകൊണ്ട് മോഹൻലാലും സുചേച്ചിയാണ് ഇത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ അവർക്ക് നാളെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് തോന്നരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോങ് ഹാൻസിലായിപ്പോയി മകൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നൊരു തോന്നൽ വരരുതെന്നൊരു ആഗ്രഹം അതാണ് എൻ്റെ ടെൻഷൻ അത് പക്ഷേ ഞാൻ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ടെൻഷൻ മാറി കാരണം അവർ പടം കണ്ട് അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പടം ഇറങ്ങി നന്നായി പോകുന്നു വളരെ സന്തോഷം അവൻ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അതിനകത്ത് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും അവൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവൻ ആ ജോലിയിൽ മെടുക്കണമെന്ന് കാരണം അതാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മൾട്ടി ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പയ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ലിറിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിനകത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് എഴുതി അതിന് ഗിറ്റാർ വായിച്ചു പാടി അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അവൻ ഏത് ജോലിയിലാണ് മെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനി ഉള്ള മുന്നോട്ടുള്ള അവൻ്റെ യാത്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തി അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഉള്ള കഴിവുകളിൽ ഏതിലാണ് അവൻ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്
ഫെയിം ഒന്നും പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി മീഡിയയിൽ പോലും വരാത്തത് പുള്ളി അഭിനയിച്ചു ദീതു എൻ്റെ അഭിനയം കാണാനല്ലേ ആൾക്കാർ വരുന്നത് അവർ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ഈ മൗണ്ടനിയറിങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതാണ് അവരുടെ യുണീക്ക് ഫാക്ടർ പക്ഷേ അവരുടെ ആക്ടിങ് സ്റ്റൈല് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവണം ലാലേറിനെ പോലെ അഭിനയിക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്താ പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവും പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതങ്ങനെ നിൽക്കാനേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് ആസ് എ ബിഗിനർ ഒരു ബിഗിനറുടെ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബി ആസ് എ ബി ബിഗിനർ അവനൊരു നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർ കണ്ടിട്ട് മാർക്ക് ഇടുന്ന അല്ല ഞാൻ അതിനൊക്കെ എതിരാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നത് കാരണം ഞാൻ മാർക്ക് ഇടാൻ ഞാൻ ആരാ മലയാള സിനിമയുടെ ഫൈനൽ വേടൊന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ആംഗിളിലാണ് കാണുന്നത് വേറൊരാൾ വേറൊരു ആംഗിളായിരിക്കും കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാകുന്ന പല രംഗങ്ങളും വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമല്ലാതെ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയെ ചിലർ വരുന്ന വിലയിരുത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നത് കാരണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒത്തിരി പേര് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പട അത് കേട്ട് പടം കണ്ടില്ല പക്ഷേ ചാനൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു നല്ല പടമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾക്കാരത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രണവിനെ ഒരു മാർക്ക് ഇടാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം ഞാനത് ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കാരണം പ്രണവിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കഴിവിൻ്റെ ചില വാതിലുകൾ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒത്തിരി ഏരിയ കിടപ്പുണ്ട് അതിനി മലയാളത്തിലെ വേറെ പ്രഗത്ഭരായ റൈറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും അതിനും സ്പേസ് ഉണ്ട് അവരത് തുറക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ആ പ്രണവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ ഇനിയും വളരാനിരിക്കുന്നു കാരണം ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ നടൻ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഇനി ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഒരു മാർക്കൊക്കെ ഇട്ടത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം പാർക്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് പാർക്കോറിന് പറ്റുന്ന ച ലൊക്കേഷൻസ് വേണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില ലൊക്കേഷൻ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ എന്താ പറയുക പാർട്ടാണ് അവിടെ പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ പല പീസസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ആ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ആദ്യം എന്നൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഈ താരാധിപത്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കൾ ഒരു താരത്തിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ആരും നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിവുണ്ടാവണം മേ ബി എൻട്രി എന്താ പറയുക ഒരു ഈ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം കണക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അത് ഏത് ഫീൽഡിലാണേലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഹൻലാലിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഇപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല പ്രണവിന് പ്രണവിൻ്റെതായ അഭിനയ ശൈലി ഉണ്ടാവണം അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും മക്കൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമല്ലോ നിർബന്ധമില്ല അത് ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക അഭിനയിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി അവന് കഴിവുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ആൾക്കുണ്ട് അതിപ്പം താരങ്ങളുടെ മക്കളല്ലാത്തവരും ഇപ്പം താരങ്ങളായി വരുന്നില്ലേ കഴിവുള്ളവരാണ് ഇത് പിന്നെ ഒള്ളി തിങ് എൻട്രി ഈസിയാണ് ഓൾറെഡി കണക്ഷൻസും ഇതുമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻട്രി ഈസിയാണ് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫൈറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചുറികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വേറൊരു ഇതായത് കൊണ്ട് അത് അത് പ്രണവ് തന്നെ ചെയ്തതുകൊണ്ടും ഡ്യൂപ്പതി ഇല്ലാതെ പ്രണവ് തന്നെ ചെയ്തതുകൊണ്ടും കുറച്ച് പരിക്കുകളൊക്കെ പ്രണവിന് പറ്റി പക്ഷെ പുള്ളി അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു അതും പുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ജി ഇത് ഇത് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് പടങ്ങളൊന്നും ജിത്തു ജോസഫ് പടം എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ലേ അത് എൻ്റെ മാത്രം പടമല്ല അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് അതിനകത്ത് ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ 
ഇഫൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമയിലെ പല ഫൈറ്റ്സിനോടും ആൾക്കാർക്ക് സ്ത്രീകളൊക്കെ മോഹന്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ആ ഫൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അമാനുഷിത അമാനുഷികത ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കിരീടത്തിലെ ഫൈറ്റ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാമിലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് അടിയാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൈറ്റിന് ആ ഫൈറ്റിൻ്റേതായ ഒരു തൊണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്കും കയറ്റി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് പൊടിക്കൊരു ഹീറോയിസത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓവർ ഹീറോയിസം ഒന്നുമില്ല കാരണം ഒരു ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോ ഇതാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും കുറച്ച് ഉള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ ഉള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് വ്യക്തമായ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലും അനാവശ്യമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓ ആ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സിനിമ എന്ന് പറയാനില്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു റോളുണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതാണിപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടവരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഒരു അനാവശ്യ ക്യാരക്ടറില്ല ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ റോളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഇല്ല കാരണം പ്രണയവും ഇല്ല ആദി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനെ സെൻ്റർ ചെയ്താണ് കഥ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതാണ് അപ്പം എല്ലാം പർപ്പസുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കാണാത്തവർക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിന്ദി പ്രൊജക്റ്റാണ് അത് മിക്കവാറും ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു കൊച്ചു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഹിന്ദി കൊച്ചു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലല്ല അവിടെ ഇമ്രാൻ ഹഷ്മിയും ഋഷി കപൂറും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് പുറത്ത് ഞാൻ കഥ എൻ്റെ അല്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സിനിമയുടെ റൈറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന അവർ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ആ കഥയായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അതൊരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും ഓക്കെ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ മല ഞാനിത് എന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ചുമാര് ഹിന്ദി പറഞ്ഞാറിലൊന്നും പോയിരുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാതിരി മലയാളം പ്രൊജക്ട്സുകൾ ലാലേട്ടൻ്റെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദുൽഖറിനോട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദുൽഖർ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനത് ഫുള്ളി ഇതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രൊജക്ട്സുകൾ ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിങ്ങും റിവ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നിങ്ങളത് തീരുമാനിക്കുക ഇതിന് ഏത് തല തലത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേറ്റിങ്ങിലുള്ള സിനിമയാണെന്ന് കാരണം എല്ലാ റിവ്യൂവും എല്ലാം റേറ്റിങ്ങും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ ഈ ദേവീതി പൈറേറ്റഡ് സി ഡിക്കും ടോറൻറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയൊന്നും കാത്തിരിക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമ കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു വലിയ സ്കാൻവാസിലുള്ളൊരു പടമാണ് ഇത് അത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാലേ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്